Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, jueves 10 de febrero del presente año 2011. Como todos los días, les presentamos el programa Entre Tú y Yo. Efectivamente, mis queridos amigos, en el día de hoy tenemos que transmitirles a ustedes otra problemática que ha surgido en el ambiente artístico. Me estoy refiriendo al de Itati Cantorar, Lucía Méndez y Yuri. Yuri en realidad le ha dado una respuesta sencilla como el de toda una dama, como el de toda una creyente en Dios que no levanta su voz tan siquiera para ofender a nadie. En el ambiente artístico estamos contemplando, tenemos que repetir el bla, 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 bla y todo. A mi opinión es nada más que para buscar publicidad, para querer buscar a aquellas personas que le gustan el chisme, pero... Mejor escuchemos los que nos envió el bracero referente a esta problemática. Yuri le responde a Itati con bendiciones. Entre tremenda vergüenza e indignación, la primera en romper el silencio fue justamente Jul quien recurrió a su cuenta oficial para hablar al respecto. La cantante que profesa la religión cristiana tuvo esto que decir, familia, aunque realmente no quisiera hablar del tema, penosamente tengo que hacerlo. Anoche pude ver el video del que tanto han comentado, donde mi compañera y Tati Cantoral se refiere a mí. Aunque se habla de mí, no soy yo la que aparece en el video, ni soy la que debe dar explicaciones de lo que se dice. Solo puedo expresar mi desconcierto ante estas imágenes. Hay muchas cosas que no son verdad. Lo que sí dijo y es muy cierto es que Cristo es mi Señor y mi Redentor. Y lo que a Itati se refiere, tanto yo como muchos cristianos le enviamos bendiciones. Así, sin devolverle el insulto y francamente bastante política sensata y apoyándose en su fe, Yuri expresó su opinión sobre lo que hizo la actriz de telenovelas. En el video se puede observar cómo Itati Cantoral, según la de Yuri y Lucía Méndez, rodeada de amigos y su marido. Los años del mundo es que nadie se haya dado cuenta que los estaban grabando. 
salvó aquella persona que se la pasa viendo hacia la cámara con todo burlón. ¿Cuál será acaso un guardaespaldas o personal de restaurante que sabían bien lo que los fotógrafos los estaban grabando y retratando. Ya al final, cuando entra a su auto, nota por fin que ahí estaban de testigos. Ya veremos más adelante qué tiene que decir Lucía Méndez al respecto y sobre todo cómo se defiende Itati de este penoso incidente. Efectivamente, mis queridos amigos, tendrá que haber una respuesta de parte de Lucía Méndez, quien en realidad fue la más ofendida por parte de Itati Cantoral. 